hoy podemos hacer una llamada telefónica o por internet en cualquier lugar a cualquier hora del día o de la noche. Podemos enviar mensajes de texto a personas de otro continente y recibir su respuesta de inmediato. Tenemos cientos, si no miles de amigos o seguidores en las redes sociales y podemos averiguar fácilmente qué se no nuestro compañero de secundaria anoche. Y, sin embargo, estamos más solo que nunca. Sabemos que la soledad es un asesino omnipresente y silencioso. Un destacado estudio de 2010 reveló que la soledad provoca tanto daño físico a nuestro cuerpo como fumar 15 cigarrillos al día. Y fue más causante de muerte que los efectos de la contamina contaminación del aire o la inactividad física. Estoy dispuesto a apostar aquí que la soledad es igualmente peligrosa para nuestra vida espiritual. Sentirse alienado, olvidado o abandonado por la iglesia o la comunidad de fe es un asesino del alma. Jesús sabía lo difícil que es estar solo en el camino de la fe, lo desgarrador que es no tener a nadie con quien compartir tus batallas espirituales, derrotas y victorias. Por eso llamó a sus seguidores de dos en dos y luego los envió también de dos en dos. En el Evangelio de hoy, lo vemos llamando a dos grupos de hermanos. Primero, Andrés y Simón, y luego, Santiago y Juan. El autor concluye ambas escenas con un breve estribillo. Dejaron sus redes, barcas, padre, madre, y lo siguieron. Sospecho que seguir a Jesús se hizo mucho más fácil por el hecho de que eran dos, o sea, que los envía en comunidad de dos en dos, porque Andrés tenía a Simón y Santiago tenía a Juan como su caja de resonancia, y me le, los imagino diciendo, bien, iré si tú ve, pero no lo haré solo. Seguir a Jesús no es algo que puedas o debes hacer solo. La fe de los primeros discípulos se nutrió, probó y dio frutos en la comunidad reunida en torno de Jesús. No fue una relación personal con Cristo, sino una experiencia comunitaria, una aventura comunitaria llena de altibajos. Muchos de nosotros Estamos experimentando una soledad profunda y real, porque tratamos de hacerlo solos. Incluso tratamos de seguir a Jesús individualmente. Y este 
hiperindividualismo nos está agotando, matándonos lentamente, tanto física como espiritualmente. Es por eso que necesitamos la iglesia, no como un edificio o incluso una institución, sino como una comunidad que hace todo lo posible por seguir a Jesús. Necesitamos amigos. Necesitamos compañeros feligreses. Necesitamos hermanas y hermanos religiosos. Nos necesitamos unos a otros para seguir a Jesús, porque nunca somos llamados completamente solos. Amén.